Assalamualaikum and hello So I'm going to continue our next video which is this is about source of alkenes So in this subtopic you are going to learn how to state the natural gas uh, natural sources of alkenes which is specifically from petroleum Okay in this case you have to understand the first thing first there are two main sources of alkenes which are the first one is natural gases and the second one is petroleum so i highlight these two and then you have to understand that kedua-dua ini adalah datang daripada fossil fuels sebenarnya dia adalah fossil fuels another term yang kita perlu tahu di mana fossil fuels ini kita gunakan sebagai energy sources dan dia dihasilkan daripada degradation of organic material long ago so it means that bila something yang sudah mereput something yang sudah lama wujud and then dia dah mengambil masa yang lama untuk melalui proses degradation so that organic material are classified as fossil fuels dan dalam fossil fuels tu yang paling banyak yang kita tahu sebagai main sources sources of alkene adalah natural gases dan petroleum. So dalam video kali ini Miss akan explain tentang dua kriteria penting untuk sources of alkene ini. So mari kita go to one by one. The first one adalah natural gases. So you have to understand dalam natural gases dia ada hydrocarbon. We are going to talk about alkene which is alkene dalam kes ini adalah solely hydrocarbons okay because dia ada hydrogen atoms dan juga carbon atoms sahaja dalam dia punya structure dalam dia punya compound so maknanya awak kena faham alkenes bilangan dia punya homologous series akan berubah apabila bilangan carbon dia bertambah So maknanya you have to understand that kita akan tengok bilangan carbon atom sekarang. So take a look at the natural gases. Natural gases sebenarnya dia dihasilkan daripada 60% to 80% of methane. So kalau you kena understand, you kena understand that methane dia punya formula adalah CH4. Dan kalau kita tengok kat sini, dia punya bilangan carbon atoms adalah sebanyak satu saja C1. Tapi kita tak tulis lah biasanya 1 dalam chemical formula. So, saya tulis C ada 4H. So, kalau tengok kat sini, dia memang daripada carbon dan hydrogen. Dan bilangan carbon dia akan makin bertambah. Sebab itulah dia masih lagi dalam homologi series yang sama Then kalau tengok natural gases dia hanya compose largely of methane So maknanya 60-80% ni adalah untuk methane Selebihnya adalah methane, propane dan butane Dan kalau tengok dekat sini dia punya bilangan carbon sudah bertambah Which is untuk ethane dia ada C2 Untuk propane dia ada C3 Untuk butane dia ada C4 So which is untuk kefahaman awak Apa yang boleh kita conclude kat sini adalah Natural gases adalah kompos daripada methane Sampailah butane So which is from C1 until C4 of alkanes Dan untuk awak punya kefahaman yang lebih juga Organic compound ni burn in the presence of oxygen Di mana dia akan release energy Untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian kita Seperti kita boleh memasak Ataupun mem, uh, membakar uh, So itu adalah apa yang kita guna Especially contohnya methane Okay so itu settle for natural gases Mari kita tengok untuk petroleum uh, pula So petroleum you have to understand is a bit complex mixture of compound Dia lebih complex daripada natural gases So kalau tengok kat sini saya highlight uh, perkataan complex mixture of compounds Di mana dia masih lagi ada hydrocarbon So hydrocarbon masih lagi wujud Tapi hydrocarbon ini mempunyai daripada carbon 1 hingga carbon 40 So maknanya maybe dia ada methane Uh, ethane, propane, butane Tapi uh, tak sebanyak uh, Seperti dalam percentage Di bahagian natural gases Cuma yang awak kena faham Apabila bilangan carbon atoms Lebih daripada 10 hingga 40 Dia akan berada di bahagian Petroleum So itu adalah source of alkene yang kedua So satu lagi yang awak kena tahu 
macam mana petroleum ni dihasilkan dia melalui proses uh, proses cracking kita panggil dia adalah cracking process di mana dalam cracking process dia akan buat distillation of crude petroleum maknanya petroleum daripada kerak bumi tu dia buat proses uh, cracking dia distillkan crude oil punya uh, amount dan dihasilkan Uh, di mana dia separatekan petroleum yang sudah dia distill. So proses tu kita panggil refining. Di mana di sini saya tulis kat sini. Saya highlightkan di mana refining ni dia asingkan. Dia refine, dia asingkan. Ah uh, yang ini ikut pecahan mana, yang ini ikut pecahan mana. Sebab itulah apa yang kita nampak dalam bahagian gambar untuk picture ni. Apabila dia buat refining, dia akan hasilkan beberapa bilangan karbon yang berbeza untuk setiap section. Dan satu section mempunyai uh, function dan purpose yang berbeza dan bilangan uh, section ini bergantung kepada bilangan carbon atoms untuk hydrocarbons tu. So, ini yang dimaksudkan dengan proses distillation dan dia lalu cracking proses dan apabila dia dia uh, diasingkan melalui refining, kita akan nampak daripada carbon 1 to carbon 4, inilah yang natural gases kita which is mostly adalah Uh, methane. Tapi ada juga butin, propane dengan etin. Seterusnya naik kepada C5 to C9 uh, dia, dia, bawa, dia jadi chemical dah. And then C5 to C, uh, C10 uh, dia boleh jadi petrol. So inilah yang kita guna alkane dalam kita punya daily life. Okay, berbalik semula kepada poin yang seterusnya setiap fuel type di mana yang kita hasilkan daripada uh, cracking proses tadi dia mempunyai different composition of hydrocarbon. Maksudnya bilangan hidro, uh, bilangan karbon dan hidrogen yang berbeza. Dan setiap bilangan hidrogen dan karbon yang berbeza itu memainkan peranan yang penting untuk memberi keperluan kepada kita punya kehidupan seharian. Contohnya macam C5 uh, dengan hingga C12 kita guna sebagai gasoline. And then untuk C12 hingga C16 kita guna sebagai kerosin. Uh, ini minyak Uh, kapal terbang and then kita guna juga C15 until C18 untuk diesel fuel which is kita guna untuk lori so itu yang awak kena tahu ok dan saya explain dekat bahagian sini biasanya soalan akan tanya where do we use alkanes in our daily life so awak boleh bagi tahulah boleh gunakan propane bila kita guna untuk grilling ataupun masak atas stoves Contohnya untuk butin kita guna dalam lighters ha, Lighters untuk kita merokok Bukan kita lah Siapa-siapa yang merokok And then kita boleh juga guna gasoline uh, Gasoline dalam uh, Automobil kita uh, Which is kereta lah kenderaan Dan juga minyak-minyak yang kita dapat tu So ini adalah satu proses Di mana awak kena faham Benda yang awak kena tahu Di mana Natural so, uh, gases Dan juga Petroleum adalah dua main sources of alkane Dan kalau dilihat dekat sini Physical properties untuk setiap alkanes uh, Dia berbeza mengikut bilangan karbon dia Di mana kalau karbon awak adalah C1 anti C4 Dia lalu dalam bentuk phase gases okay? dan, dan C5 anti C17 adalah bentuk liquid Dan C18 and above Dia adalah dalam bentuk solid So kalau tengok untuk this one kan Kalau kita masak ke apa ke Kita ada dalam bentuk tong gas ha, So itulah signify kepada Apa yang awak kena faham kat sini Physical properties untuk C1 anti C4 Anti C4 adalah gases And then daripada C5 onwards Dia dah jadi liquid Tapi masih lagi liquid yang panas So phase dia dah berubah And then apabila dah C18 ha, C18 maybe lah in the middle of uh, diesel oils ni ha, Untuk train ha, Dia dah jadi solid lah ha, Dan until below Dia dah jadi betul-betul solid So itu yang awak kena faham So sebenarnya dia tak perlu hafal pun Just just for your information Cuma apa yang awak perlu tahu Physical properties Di mana kita gunakan dalam kehidupan seharian Dan macam mana proses tu berlaku Itu yang Miss nak sampaikan dalam video kali ini So that's all for now We are going to continue for the next video later on Thanks for watching